Hari ini ku tunjukkan kamu 10 makanan yang terbaik untuk fitness saat bulan puasa. Check it out guys. Yo, what's up fit people? Selamat datang kembali ke Tuna and Fit bersama saya Bob Ida. Di video ini ku tunjukkan kamu 10 makanan terbaik untuk fitness di bulan puasa. Karena di bulan ini sangat penting untuk perhatian nutrisi kita karena kita limited dalam hal makanan. Jadi itu yang paling penting apa yang kita makan supaya kita bisa mengoptimalkan workout, fat loss atau weight gain kita. Check it out. Makanan yang pertama adalah nanas. Kalian bisa beli itu dalam kaleng atau lebih bagus fresh. Kenapa kalau kita mau makan nanas? Karena nanas itu sangat baik, dia punya enzim yang membantu tubuh kita untuk menyerap protein lebih bagus. Jadi saran aku, kalau kalian lagi buka puasa kalian sebelum kalian makan makanan yang lain kayak chicken breast dan lainnya, yang paling pertama makan nanas supaya tubuh kalian bisa mengambilkan protein lebih optimal. Makanan yang kedua adalah ikan salmon yang kalian tahu itu di sushi. Kenapa kita mau makan ikan salmon? Itu nggak cuma enak teman-teman, tapi yang bagus dia punya kombinasi antara fats dan protein. Dan kelebihannya kalau dibanding sama dada ayam yang nggak ada hampir nggak ada lemaknya, kalau dikombinasikan omega ya fats yang bagus dikombinasikan dengan protein itu tahan lebih lama. Jadi tubuh kalian bisa lebih lama menyerap protein itu sehingga dia punya protein atau aminos berjam-jam dan itu paling penting kalau saat dalam bulan puasa kalian lama nggak punya makanan, oke? Okay? Makanan yang ketiga adalah Greek yogurt. Kenapa kita mau makan Greek yogurt? Karena seperti di salmon tadi yang kalian udah belajar kombinasi fats, protein tahan lebih lama. Tapi ada sesuatu yang special di Greek yogurt. Yang specialnya protein sourcenya dinamakan casein. Kazein itu yang bagus banget karena itu tahan begitu lama di tubuh kalian jadi tubuh kalian selalu dicukupi dengan amino dan protein dan itu bisa berjam-jam 6 sampai 8 jam di tubuh kalian jadi bagus banget kalau kita lagi puasa berjam-jam tubuh kita selalu mempunyai amino dan protein dengan dia bisa bekerja so makan Greek yogurt makanan yang keempat carb source yang bagus banget adalah oats kalian bisa makan Quick oats, instant oats, dan lainnya yang aku sarankan adalah rolled oats. Kenapa kita mau makan oats? Karena di oats juga ada fat snack, kita sekarang udah belajar, udah sumber bagus kalau kita lagi puasa. Tapi selain dari itu, dia punya fibers yang banyak dan carb source yang kompleks carbs. Jadi tubuh kita dengan waktu yang lama, dia satisfied. Maksudnya dia puas dan dia nggak butuh apa lagi dan kita punya energi. Dibanding kalau misalnya kita makan buah dan lainnya itu, tubuh kita cepat bisa mempakai itu dan nggak tahan lama di tubuh kita. Jadi makan oats, teman-teman. Makanan yang kelima adalah nuts. Kalian bisa makan walnuts, kalian juga bisa makan almond yang sesuka kalian aja. Kenapa kita mau makan nuts di bulan puasa? Karena kalian udah belajar dengan lebih dari 10 kali protein dan fats bagus banget kalau kita lagi fasting atau kita lagi puasa. Tapi nggak cuma itu teman-teman, misalnya kalian termasuk orang yang nggak bisa banyak makan di dalam bulan puasa dan kalian nggak bisa cukupi kalori kalian, ini bagus banget karena berisi banyak kalori. Jadi kalian cuma bisa makan dikit, tapi kalian mendapatkan begitu banyak vitamin dan kalori. So, makan nuts. Makanan atau lebih bagus dibilang minuman yang keenam adalah chamomile tea. Mungkin dari kalian yang banyak nggak tahu tentang chamomile tea, ini bagus banget. Kenapa? Kalau kita mau mengoptimalkan semua makanan yang kita makan karena kita limited dalam makanan. Jadi, kalau kalian lagi makan di bulan puasa, sebelum atau sesudah atau sambil kalian makan, coba untuk minum chamomile tea karena itu bisa mengoptimalkan nutrisi dalam tubuh kita itu membantu perut kalian supaya semua vitamin, semua mineral, semua protein, semua yang kalian makan lebih bisa dipakai sama tubuh kalian jadi lebih optimal, dia bisa serap lebih banyak dan itu lebih bagus dalam bulan puasa so, minum chamomile tea Makanan yang keenam adalah telur. 
Telur adalah sumber protein yang bagus dan fats yang seperti kalian sudah belajar kalau kombinasi fats dan protein bagus banget kalau kita lagi puasa. Tapi nggak cuma itu, di yolk yang ada fatsnya atau dinamakan uh, kuning telur, itu bagus banget. Kenapa? Karena kita susah terkadang untuk makan banyak. Dan misalnya kalau kita lagi makan nasi kita sama lauk, sama ada ayam atau steak, seperti itu, kita tambahkan dengan cuma satu atau dua telur, kita udah bisa langsung tambahkan kalori kita dan itu membantu supaya kita bisa mencukupi protein, fats, dan kalori kita. Jadi, tambahkan meal sekalian dengan satu atau dua atau tiga telur. Makan telur, teman-teman. Makanan yang ketujuh adalah cottage cheese. Cottage cheese itu bagus banget karena sumber protein dan kita perlu selalu protein supaya kita bisa membentuk dan menahan otot kita. Selain dari itu, seperti tadi kita di Greek yogurt, kita adalah kasein. Jadi kasein, seperti tadi kalian sudah dengar, berjam-jam di tubuh kita dan dicukupi sama amino dan protein kita. Dan itu paling penting bahwa tubuh kita nggak boleh menjadi katabol dalam bulan puasa. Dan ini adalah solusinya. Selain dari itu, ada fatsnya juga, nggak banyak carbs dan ini bisa ditambahkan dengan kalian bisa masukin buah atau kalian juga bisa kasih pepper salt dan lain supaya itu bisa menjadi enak jadi teman-teman ini adalah sumber protein fats dan bagus check it out Makanan yang sembilan adalah peanut butter, tapi yang paling penting natural peanut butter, no gula, no yang lain. Ya, jadi yang penting all natural, nggak ada isi yang lain. Kenapa kalau kita mau makan peanut butter? Seperti nuts yang tadi membantu kita mendapatkan fats dan selain dari itu kalori yang banyak. Dan kalian bisa membayangkan misalnya kayak 100 gram dari ini kayak hampir berisi 600 kalori. Jadi bagus banget kalau misalnya kita udah nggak bisa makan lagi, tapi sebenarnya kita masih membutuhkan fats atau kalori. Kita bisa aja makan satu sendok atau kasih dalam roti gandum satu sendok dan it's easy to makan maksudnya gampang dimakan tapi kita bisa mencukupi kalori kita yang sangat penting dalam bulan puasa. So teman-teman check peanut butter out. Makanan yang ke 10 yang terakhir adalah steak. Kenapa kalau kita makan steak dibanding sama chicken breast dan lainnya? Karena steak itu adalah daging merah yang berisi kreatin. Kreatin itu membantu kita supaya kita bisa menahan strength kita di dalam bulan puasa. Karena sangat penting supaya kita maintain strength kita. Kenapa? Kalau kita menghilangkan strength kita atau hawa kita, tenaga kita, kemungkinan besar otot kita menyusut dan kita mau menghindari itu. Selain dari itu, seperti semua orang tahu, protein yang bagus. Dan steak punya kombinasi fats dan protein berarti Hmm, seperti kalian bisa sekarang tahu, lebih lama di tubuh kalian, keep kalian lebih full, lebih lama dibanding chicken breast. Jadi kalian lebih lama kenyang juga dibanding sama kalian misalnya makan ikan yang berwarna putih atau kalian makan chicken breast. So, sebisa mungkin makan steak sebanyak mungkin. Thanks guys for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini untuk selalu mendapatkan yang terbaru. Jangan lupa untuk juga aktifkan notification bell. Check out juga Instagram dari Bobby Ida dan Facebook dari Tuna and Fit. Di description box kalian juga bisa mendapatkan Taos Tuna and Fit dan e-booknya. So check it out teman-teman. Dan selamat berbulan puasa teman-teman. Wish you all the best. And you know who it is. It's your boy Tuna and Fit. Bulan puasa. Let's get it guys. Pshh.